everyone! Welcome back to the Project Awesome! So, I'm back with a new makeup tutorial. Ang tagal ko na yata. Simula nung huli akong gumawa ng makeup look. I think December pa. So, technically, this is my first ever makeup tutorial for 2020. Kasi yung mga makeup videos na ginagawa ko sa Instagram lang. Anyway, yung theme natin ngayon is Hollywood Glam! Kaya ganyan yung itsura ng lala niya. At na-inspire ako dahil pinanood ko yung mini TV series sa Netflix na Hollywood. Napanood niyo na ba yun? Kung hindi niyo pa napanood yun, panoorin nyo, maganda siya. Parang pinakita nila kung paano yung unang panahon sa Hollywood yung mga nagsisimula mag-artista. Ang ganda, nakaka-hook siya. Tsaka gusto, gusto ko kasi yung mga palabas na mga vintage mga ganun. Natutuwa ko pati dun sa mga looks kasi I love vintage makeup looks. So, I decided to do this makeup look. Of course, simple eye makeup lang. Tapos, red lipstick. Usually kasi talaga red lipstick yung ginagamit ng mga artista ng mga unang panahon. Unang panahon. <laughs> so, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong old Hollywood inspired makeup look na to, then please keep on watching. Okay, so nakapag skincare na ako, pwede na akong mag-makeup. Pundahin ko maglagay ng primer and I'm going to use my favorite primer from Peachy. Nakuha ko to sa Clarice shop ko. This is a Korean brand. So this is called the Peach Glow Makeup Base. Nung old Hollywood, alam ko yung mga makeup nila, usually matte finish. Pero maglalagay pa rin ako nitong Glow Makeup Base kasi ayoko namang maging flat yung dating ng makeup kahit na matte yung finish na gagawin natin. So I'm going to use this and this is one of my favorite primers. Itong primer na to, pag in-spread nyo, makikita nyo para siyang nagtututo. Hindi ko alam kung nakikita niyo sa camera. Pero pag gaginan niyo, makikita niyo na parang, ay, parang two-tone siya na peachy. So, kahit maglagay ka ng powder, hindi mukhang flat or walang dating yung dating ng makeup mo. Walang dating yung dating ng makeup mo. O, diba? Parang naging glowing na agad yung dating ng face ko. I really love this primer talaga. Kung interesado kayo, lalagay ko yung link ng Harry Shop ko sa information box sa baba. Okay, so for the foundation, I'm going to use one of my new favorite foundations. And this is called the Self Coding never be the same foundation. Again, this is from my carry shop. Guys, hindi sa nagpo-promote lang ako basta. It's just that I really love these new products na tinatry ko. And I think this will be perfect then na gamitin sa mga makeup clients. Kasi pang laban talaga yung quality niya. I'm not even kidding. And marami siyang shades na akma sa mga Filipino skin tones. Kaso itong shade na meron ako which is called Golden Sand. Medyo dark siya sa skin tone ko. So hahaluan ko siya nitong pinaka light na shade ng The Sem Tip Concealer. Yung 01 na shade. Meron siyang nozzle. Nakikita nyo. Yung consistency niya, medyo malabnaw siya. Ayan o. Oh. And then, nahaluan ko lang siya nitong concealer para ma-neutralize sila. Kasi ito namang shade na to, ng concealer nito, mas maputi naman to sa akin. Ayan. Mix lang natin. And then, I'm going to use my favorite Silene Buffing Brush to blend that foundation. Nakita nyo, diba? Ang smooth and ang flawless ng finish. I love it. Para mas maputi siya sa camera, pero in person, sakto lang naman yung kulay niya. Anyway, mamaya mas mag-neutralize pa yan pagka nagawa na natin ibang parts ng makeup. So, ngayon, magkikilay naman tayo. So, for the brows, ang gagamitin ko yung Detail Makeover na Make Brow Pencil. And this is in the shade brown. Medyo close-up lang natin. <laughs> Just going to brush the brow hairs. Itong brow pencil na to, dual-ended to. So, gagamitin ko muna yung manipis na side para i-trace yung shape nung kilay ko. Ayan. O diba, avant-garde pala yung ginagawa ko. Hindi nyo alam. <laughs> so, ayan, tinrace ko na yung shape ng kilay ko ngayon. If you fill in ko na lang sila using the other side of the pencil, which is mas malapad siya. So, mas magiging madali yung trabaho. And then, using an angled brow brush, ibe-blend lang natin yung pencil. So, dito sa unahang part ng kilay, hindi ko siya nilagyan ng pencil. Kinalat ko lang yung pigment para meron siyang fading effect. Ang kong gagamitin sa ating mata ay itong Maybelline Color Tattoo Gel Cream Eyeshadow. And this is in the shade Bad to the Bronze. Pero bago pala yung ikakontour ko muna yung glitz ko. At ang gagamitin nating eyeshadow palette for today is this one from Tiviant. And this is the Amore palette. Ito yung gagamitin kong pang contour ng glitz ko. Ngayon, maglalagay na tayo nitong gel cream eyeshadow na Maybelline. Then, I'm just going to use a flat synthetic brush. Actually, this is a smudger, pero medyo malapat siya. So, this will do. 
Ang ganda. Actually, pwedeng tumigil na kayo dyan. Pero, bet ko pa rin siyang patungan ng powder eyeshadow. So, I'm going to use this shade right here. And then, I'm going to use this big eyeshader brush to apply the eyeshadow. And blend nyo lang yung edges para mag-burge sila nung inyong contour shade or yung transition shade nyo. Pag nag-blend kayo, use a very, very light hand. Yung magaan lang. Hindi yung matindi yung pressure ng kamay nyo. Para smooth yung finish ng eyeshadow nyo. Next, magkakreate tayo ng subtle wing na parang ganito. Ayan, naka-wing out siya pero hindi heavy. Ang ginamit ko brown para light lang kasi ayoko nung masyadong heavy yung sa eye makeup ko. So, ang ginamit kong pencil is this Tarte Silk Amazonian Clay na brow pencil. Tapos, sinet ko lang nung shade na Soul. Itong dark brown dito sa TV and palette. Simulan nyo muna as close to the lash line as possible. Parang ititrace nyo dahan-dahan lang. Siyempre, titignan nyo kung pantay siya, ha? Small flick lang. Ayan, parang ganyan lang muna. Hanggang dyan muna sa half. And then, kumuha kayo ng parang angled brush na ganyan para i-blend nyo yung pencil. Ang technique dito is to do this gradually. Ayan, parang inismudge nyo lang yung pencil along the lash line. Pati yung flick niya or yung wing niya, biniblend nyo pataas. Just like so. Subtle. That's what I mean by subtle. Tapos, tsaka nyo na i-tight line yung dito sa may inner part. Pagdugtungin nyo na sila. Thin line lang ha. And as close to the lash line as possible kasi tight lining to. And then get your blending brush again. And just blend it out. Parang soft smoky yung dating niya. And then, kumuha kayo ng maliit na detail or smudger brush. And then, kunin nyo na yung dark brown shade. Dito muna sa may outer corner. Nakikita nyo yung ginagawa ko? Yun lang sa may outer corner yung eyeshadow. Tapos nakita nyo yung direction ng brush. Pataas. Ayan. Tapos, kumuha kayo ng parang pencil brush na ganito. And then, yun yung pang blend nyo. Tapos, linisin nyo lang yung under eye area tsaka yung paligid. Kasi kailangan smooth ang inyong complexion. Ang inyong base makeup para pagka nag-powder tayo, maganda yung rehistro niya. Rehistro. <laughs> Ngayon, isa-set na natin yung foundation. And I'm just using my MAC Studio Fix Powder. I'm going to use this very soft brush from Kind Beauty. Pero very lightly lang. Ah, ganyan, tap-tap lang yung powder. Okay, ngayon nakapag-powder na tayo, pwede na tayong maglagay ng makeup sa ating lower lash line. At ilalagay ko lang dyan yung same shade na ginamit ko sa transition shade natin or yung pinang-contour ko ng crease ko. And that is the shade Dolce. Yung mascara lang na gagamitin ko is yung from Holika Holika. Hindi ko alam kung meron nito dito. I got this from Korea. Pero kahit anong mascara naman na meron kayo, yun yung gamitin nyo. Basta nag-work sa inyo. Maglalagay na tayo ng false eyelashes. At ang gagamitin ko, yung Nippon na Perfection in a Blink. And this is the lashes Mai Tai. Next, magka-contour lang tayo. And I'm going to use this Tibian Morocco Palette. Yung Sculpto Bronze nila. Contour and Bronze. Next naman, maglalagay tayo ng blush and this is the Tibian palette na Arantia, yung blush to flush nila. And ito yung shade na gagamitin ko, yung nasa taas. And then, naisipan ko na rin maglagay nitong shade na to. Para lang medyo rosy ng konti yung dating niya. Kasi, pansin ko lang yung mga makeup noon. Parang kitang-kita din talaga yung blush nila. So, naglagay na rin ako ng medyo rosy pink na shade sa ibabaw. I'm just going to blend everything para walang mga harsh edges. Usually matte yung finish ng mga makeup ng old Hollywood times. Pero maglalagay pa rin tayo ng konting highlighter para may konting dimension pa rin yung makeup natin. So I'm just going to use this sleek makeup palette. And this is the highlighting palette na Solstice. And ito yung shade na gagamitin natin. Para pagka nahit lang ng light, alam mo yun. May konting glamour. Yan. Tapos, ilalagay din natin yung highlighter na yan sa ating inner corner sya kakonti sa ating brow bones. Yan. And then, finally, for the lipstick, I'm going to use my L'Oreal Love Marie collection. And this is in the shade Pure Rouge. Ito yung red shade sa collection ni Heart Evangelista sa L'Oreal. Ang ganda kasi ng red shade na to. So, that's what I'm going to use today.
And ayan, tapos na tayo. Di ba may pa fur pa yung lola nyo? So yun nga, sana nagustuhan nyo yung makeup look na ginawa ko. Kung meron kayo mga questions about this makeup look. And dun sa mga products na ginamit ko, mag-comment lang kayo sa baba. Pero ililista ko rin naman sa information box below yung mga products na yun. Tsaka kung saan sila pwedeng mabili. If possible na mahanap ko kung saan sila mabibili. Or kung may mga links, ilalagay ko sa info box below. And also, kung meron pa kayong ibang mga suggestions na mga makeup looks, eh, mag-comment din kayo sa akin. I'd love to know your suggestions and ideas. So, yun, sana nga nag-enjoy kayo sa panonood na to. At sana may natutunan kayo kahit pa paano sa makeup tutorial na to. I'm so excited. Fired up na ako ulit gumawa ng mga makeup tutorial. So, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong videos, lalo na pagka ganitong mga makeup tutorials kung mahilig kayo talaga sa makeup. Ayan, thank you so much again for watching this video. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!